ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സ്റ്റഡി ബോട്ടണി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ ബയോടെക്നോളജി പ്രിൻസിപ്പൾ ആൻഡ് പ്രോസസ്സസ് എന്ന ബോട്ടണി ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ബയോ പ്രോസസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്താണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പം ബയോ പ്രോസസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബയോടെക്നോളജിയിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോർ ടെക്നീക്ക് ആണ് അപ്പം ബയോടെക്നോളജി ഇത്രത്തോളം ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നതിന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു കോർ ടെക്നീക്ക് ആണ് ബയോ പ്രോസസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ബയോ പ്രോസസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഇപ്പം ഒരു ലാബിൽ കയറുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ബയോളജി ലാബൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ബയോളജി ലാബിൽ കയറുകയാണെങ്കിൽ യൂഷ്വലി നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം അതൊന്നും ഇപ്പം നിങ്ങൾ പോകുന്ന ലാബുകളിൽ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലബോറട്ടറി പോലെയുള്ള കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കുറച്ച് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്യണം നമ്മൾ ഗ്ലൗസ് ധരിക്കണം മാസ്ക് ധരിക്കണം നമ്മുടെ ബോഡി ഒക്കെ അണുവിമുക്തമാക്കിയിട്ട് സ്റ്റെറൈൽ ആയിട്ടിരിക്കണം അതുകൂടാതെ നമ്മൾ ലാബിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോരോ എക്വിപ്മെന്റ്സും ഓരോരോ ടൂൾസും സ്റ്റെറൈൽ ആയിട്ടിരിക്കണം ഇതിന്റെ റീസൺ എന്താ നമ്മളിപ്പം ഒരു ബാക്ടീരിയ കൾച്ചർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബാക്ടീരിയ കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ മറ്റു ഓർഗാനിസംസും കൾച്ചർ ചെയ്യപ്പെട്ടേക്കാം അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട എൻഡ് റിസൾട്ട് മാറിപ്പോകും ഇപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയ തന്നെ ആയിരിക്കില്ല ചിലപ്പം നമ്മൾ കൾച്ചർ ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് കാരണം എന്തായിരിക്കും ഒരു സ്റ്റെറൈൽ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ബയോ പ്രോസസ് എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് അപ്പം ബയോടെക്നോളജിയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ എൻഡിങ് വരെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് കൂടെ ഉള്ളതാണ് ബയോ പ്രോസസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ദാറ്റ് ഈസ് മെയിൻറ്റനൻസ് ഓഫ് സ്റ്റെറൈൽ ആംബിയൻസ് ഇൻ കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോസസ് ടു എനേബിൾ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഓൺലി ദ ഡിസൈഡ് മൈക്രോബ് ഓർ യു കാരിയോട്ടിക് സെൽ ഇൻ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഫോർ ദ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് ബയോടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സ് ലൈക്ക് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് വാക്സിൻസ് എൻസൈംസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു മൈക്രോബിയൽ കണ്ടാമിനേഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെറൈൽ ആയിട്ടുള്ള ആംബിയൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബയോ പ്രോസസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് വാക്സിൻസ് എൻസൈംസ് ഇതൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പം ഇത്തരം പ്രൊഡക്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇത് വലിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പോളിയോ വാക്സിൻ അതുകൂടാതെ പല വാക്സിൻസും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ മൈക്രോബ്സിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പം വളരെ ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയിലായിരിക്കും ഈ പ്രൊഡക്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേജിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത അതിസൂക്ഷ്മ ജീവികളാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട പോളിയോയിലൊക്കെ ഇതുപോലെയുള്ള ഈ ഓർഗാനിസംസ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് വന്ന് കണ്ടാമിനേറ്റ് ചെയ്ത സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലും വലിയ മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ വന്നേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പ്രോസസ്സ് അവർ ഇത്രയും കാലം കൊണ്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെറുതെ അയക്കാം അപ്പം അതൊന്നും വരാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബയോ പ്രോസസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബയോ പ്രോസസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു സ്റ്റെറൈൽ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഓരോരോ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപും അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും ഒക്കെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് നമ്മളെ ടൂൾസ് അതായത് മൈക്രോ പിപ്പറ്റ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മൈക്രോബിൽ കണ്ടാമിനേഷൻ ഫ്രീ ആണോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ട് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതുകൂടാതെ എൻഡിൽ നമുക്ക് ബയോ റിയാക്ടറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പം ഈ ബയോ റിയാക്ടറിലൊക്കെ മറ്റൊരു ഓർഗാനിസം അതിനുള്ളിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ബാക്ടീരിയക്ക് വളരാനുള്ള കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും ഈ ബയോ റിയാക്ടറിലൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ബാക്ടീരിയ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് പകരം മറ്റേതെങ്കിലും വൈറസോ ബാക്ടീരിയോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ